ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വന്തം മിഥിലാമിസ് ആണ് മക്കളി ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടെൻ കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പല മക്കൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈലത്തിനെ കാണുന്ന ക്ലാസ് കാണുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ സമയം കളയാതെ തുടങ്ങാം മക്കളി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കറക്ട്ലി റെപ്രസെൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താ ടു മോൾ ട്വൻറ്റി മോൾ പിന്നെ മോളിക്യൂൾസ് എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോൾ വാട്ടർ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കൾ ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ഒരു മാസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം വാട്ടർ എത്ര എത്ര മോളാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാജിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ജി എ എം അല്ലെങ്കിൽ ജി എ എം അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് എത്രയാണോ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അതിനെ ഗ്രാമിലേക്കാക്കി മാറ്റി എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയി അപ്പൊ ഒരു മോൾ വാട്ടറിന്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് ഇനി തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ മാസ് എത്രയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കോ മക്കളെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ അല്ലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എത്രയാ ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി മോൾസ് എന്ന് കിട്ടും നോക്കിക്കെ എന്റെ കുട്ടികൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്വന്റി മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ടു കറക്റ്റ് ആണ് ടു മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെ പിന്നെയുള്ളത് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണമാണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഒരു മോൾ വാട്ടർ എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞേ ഒരു മോൾ വാട്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ആ അവഗാഡ്രു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി മോൾ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി മോളിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാം ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ടൂവും ഫോറും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലെ അപ്പോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്വന്റി മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മോളിക്യൂൾസ്
എന്തുകൊണ്ടാ സി ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കാർബണിന് വേറെയും ഐസോടോപ്പുകൾ ഉണ്ട് സി തേർട്ടീനും സി ഫോർട്ടീനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക്കലി സി ട്വൽവ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ സി ട്വൽവ് ആറ്റത്തെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യാ പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളിൽ ഒരു കഷ്ണം എടുത്താൽ അതിന്റെ മാസ് എത്രയാണോ അതാണ് ഒരു യൂണിഫൈഡ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ഓഫ് സി ട്വൽവ് ആറ്റം ഒരു സി ട്വൽവ് ആറ്റത്തിനെ പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിലൊരു ഭാഗത്തിന്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടെയ്ൻസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ള ഇതിലാ അപ്പൊ ഓരോന്നിലും എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ പത്തൊൻപത് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പത്തൊൻപത് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കിട്ടിയ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ മക്കളെ ഒരു മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഇനി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മാസ് പത്തൊൻപതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ പത്തൊൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇതേ ഇൻഡു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻഡു ടെൻ റൈസ് ട്വന്റി ത്രീ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസിന് എണ്ണം കിട്ടാം ഫർദർ ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്നില്ല ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഗ്രാം എൻ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഒരു ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഗ്രാം എച്ച് ടു മക്കളെ നോക്കിക്കേ എച്ച് ടുവിന്റെ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് എത്രയാ രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് തന്നിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എത്രയാ ഒരു ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻഡു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻഡു ടെൻ റൈസ് ട്വന്റി ത്രീ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഗ്രാം മീഥൈൻ ആണ് മക്കളെ നോക്കിക്കേ മീഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ മൊളിക്കുലാർ മാസ് വരുന്നത് പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് തന്നിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഗിവൺ മാസ് വൺ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻഡു സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻഡു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ചെയ്യണം സെറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നോക്കിക്കേ പത്തൊമ്പത് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണോ വൺ ബൈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണോ വൺ ബൈ ടു ആണോ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണോ മക്കളെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതിനെ നാൽപ്പത്തിനാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ല ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ട്വന്റി ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ വലിയ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എവിടെയാ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിലായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് ആറ്റം ആണെങ്കിൽ
അല്ലെ ഇനി വീണ്ടും ഇതിനെ ഫർദർ ആയിട്ട് ചെറുതാക്കിക്കൂടെ ഇതിനെ രണ്ട് പേരെയും ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു വൈനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ അപ്പൊ എക്സ് ടു വൈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എക്സ് ടു വൈ ആണ് ഇവിടെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് മക്കളെ നൈട്രേറ്റ് അയോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ഒ ത്രീ വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻ ഒ ത്രീ വരുന്ന ആരുള്ളത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ കെ എൻ ഒ ത്രീ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റിന്റെ ഫോർമുലയാണ് കെ എൻ ഒ ത്രീ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് സോഡിയം ഇസ് ട്വന്റി ത്രീ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എടുക്കാം മോളിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എടുക്കാം ഇവിടെ സോഡിയം ക്ലോ സോഡിയം അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ജി എ എം നമ്മൾ എടുക്കണം ശരിയല്ലേ ഗിവൺ മാസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ത്രീ നമുക്ക് ടു മോൾസ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം സോഡിയത്തിൽ എത്ര മോൾ ഉണ്ട് മക്കളെ ടു മോൾ ഉണ്ടാകും ഇനി ഇത് എത്ര ആറ്റംസ് ആ ടു ഇൻഡു അവഗാർഡോ നമ്പർ ചെയ്താൽ ആറ്റംസിന്റെ എണ്ണവും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി മക്കളെ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം ഞാനല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അപ്പൊ ഹിന്ദു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം മാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു പാറ്റേണിലാണ് എം സിക്ക് വരിക എന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് കാണാൻ പറയണം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചോദിച്ചാ